അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെ കെറ്റിൽ മൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ആ എൻ്റെ അമ്മ അത് വിട്ടുള്ള കളിയില്ല എൻ്റെ പോൻ ഇതാണ് ചെറിയ തോതിലൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് കരുതി ആൾ നല്ല ഉഗ്രനാളാട്ടാ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്മസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല ക്രിസ്മസ് പറയുമ്പോൾ ആഘോഷമാണെങ്കിൽ ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ മറവിൽ ആ ആഘോഷം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്വല്പം വൈനും ലിക്കറും എല്ലാം കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എം ഡി നിന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ചെറപ്പിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ബൈക്കിന് പോലും വരാൻ പാടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആലക്കൂടെ മുന്നിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ മുലക്ക ചെറുപ്പിന് വന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ ഇത്തവണ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും മുലക്ക ചെറുപ്പിന് വരുന്നതായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ബിവറേസ് ചുങ്കം ബിവറേസ് നമ്മുടെ തറവാട് സ്വത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പ്രവേശനം നടത്താം വണ്ടികൾ എന്തോരം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തായാലും അതോട്ട് കയറാം ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല വണ്ടിക്ക് അധികം സ്ഥലമുണ്ട് ആൾ നല്ല ഉഗ്രനാളാട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആളാണ് വണ്ടി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ എവിടെയാണ് ഓക്കെ കേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രങ്കിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണോ വരാനിത്ത താമസം വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ഈ വലിയ ബ്ലോക്കിനെ കൂടി ഞാൻ ഈ വലിയ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലേ ഡ്രാഗൺ ജി അതെ സത്യമാണ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ വെള്ളവടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം വരാൻ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലിപ്പോ കൈ കടത്തണ്ട നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അതിന്റെ സമയം ശരിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ബക്കാടി ജിഞ്ചറിന്റെ ഒക്കെ അരയൊക്കെ ഇരിക്കും അരയാണ് പൈൻ ആണോ അരയാണ് സാധനം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കവർ നല്ല ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കവറാണ് ലെമൺ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ പിന്നെന്താ അപ്പോ ക്രിസ്മസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് എങ്കിലും എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തരാനുള്ള പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ തരാം നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ക്രിസ്മസിന് അടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ക്രിസ്മസിന് അടിക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡിയാണ് സംഭവം സംഭവം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് ഡ്രസ്സർ സംഭവം നല്ലതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് അതായത് പലരും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ലൈവിലും ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി നമ്മുടെ ക്യൂ ആനിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതായത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മണം ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല കിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് അതാ ലേ മോണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതിൽ മണവും ടേസ്റ്റും ഇല്ല നല്ല അന്യായ കിക്കുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ മോണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം അറിയാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അഫോർഡബിൾ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റി ക്രിസ്മസിന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഹാങ് ഓവർ അധികം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിന് ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം തക്കാളിയാണ് തക്കാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് തക്കാളിക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഒരുമാറ്റപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും ഹാങ് ഓവർ വരുത്തില്ല ഞാൻ കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തക്കാടി ഓറഞ്ച് ജിഞ്ച
ബക്കാടി ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബക്കാടി ഗോൾഡ് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ സാധനങ്ങളിൽ ഏത് കഴിച്ചാലും അധികം ഹാങ് ഓവർ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലോട്ട് പോയാൽ ബാർഡിനിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഹാങ് ഓവർ ഇല്ലാത്തതും നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആണ് ബാർഡിനിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത ദ സെയിം തിങ് ബാർഡിനെറ്റ് അതുപോലെ ബീഹാർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല റിവ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വാക്സ് സിക്സ്റ്റി നയനും നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ഒരു സ്മോക്കിനെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുപത് രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെയധികം വർക്ക് ഫോർ യുവർ മണിയാണ് കാരണം നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് അധികം ഹാങ് ഓവർ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വാക്സിനെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്കറിയാം ഇല്ല ഇല്ല വാക്സിനെ ഒന്നും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു അതെ പിന്നെ റെഡ് ലേബല് ബ്ലാക്ക് ലേബല് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഫോർ ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാം നമ്മൾ പറയണല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു അല്ല രണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നത് മോശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തുടങ്ങുമല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് കെറ്റിൽ മൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ആരും മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ജിന്നാണ് ബീഫ് ഫീഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജിന്നൊന്നും നമുക്ക് അധികം പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ഓക്സ്മിത്ത് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഇതും വലിയ തരക്കേടില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഹാങ് ഓവർ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ഡഗൻ ഓക്സ്മിത്ത് ഞാൻ പേഴ്സണലി കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇത്തിരി തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പറയാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന തലവേദനയാണ് പ്രാഡോ തുടങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ അത് റെക്കമെൻഡും ചെയ്തില്ല ആ എന്റെ അമ്മ അത് വിട്ടുള്ള കളിയില്ല എന്റെ പോന്നെ ഇതാണ് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീർക്കാത്ത മതി വരാത്ത സാധനം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ബി എസ് എഫ് ഫ്രഞ്ച് ബ്രാൻഡ് അത് തന്നെയാണ് സാധനം ഒന്നും ആർക്കും ഇപ്പൊ വേണ്ട അതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പക്ഷെ ഇത് ലീസ് സാധനമല്ല അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡിന്റെ വേറെ ഇവരുടെ അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിഡേ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റിയ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദാസ്റ്റോപ്പിന്റെ ഏത് പേരും കഴിച്ചാലും ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല നിങ്ങളൊരു നല്ല പരിധി വിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോലും ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവാത്തൊരു പ്രയർ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്മിത്മോപ്പിന്റെ എല്ലാ വേരിയൻസും ഞാനൊക്കെ ഗോവയൊക്കെ പോയിട്ട് സ്മിത്മോപ്പ് അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് ഓണം പോലും ഇല്ലാതായിട്ടും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആവുകയില്ല തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല അത് സ്മിർമോഫിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇത് റോമനോ അതെ അതിൽ തനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അതിലോട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റോമനോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ സ്മിർമോഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ചാനലിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാജിക് മോമെന്റ്സിന്റെ ഡ്രങ്കിൻസിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേരിയാണ് മാജിക് മോമെന്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്കും അതെ നമ്മളതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല നമ്മള് പറയുന്നത് നമ്മളതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മള് പറയുന്നത് മലയാളികൾ അങ്ങനെ പിച്ചിക്കരുത് അവർക്ക് യേശുദസിൽ അറിയാൻ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് പഴയ കാലഘട്ടം അല്ല അത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഇത് വിസ്കി ആണ് മറ്റേതിന്റെ അല്ലത് ഇത് കുപ്പിയാണ് അതെ നമ്മുടെ ജെ ഡിയുടെ ജെ ഡിയുടെ കുപ്പി മോഡൽ ഇത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ബിസ്കി പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡാക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബിസ്കീസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡാക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ ആഫ്റ്റർ ഡാർക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തലവേദന വരാം ചിലർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ചിലർക്ക് എനിക്ക് തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു യുണി എക്സോട്ടിക് സാധനമാണ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീസ് നമ്മൾ കൊച്ചി ട്രിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് കൊച്ചി ട്രിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് ഫ്രീസിന്റെ സ്പിയർ മിൻറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസിന്റെ മറ്റൊരു ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ മാത്രമേ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഫ്രീസിന്റെ മിൻറ്റ് ഉണ്ട് മിൻറ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഐസ് ഫ്ലേവർ ആണെന്
ഒരു ഫുള്ളിന് ഒരു ഫുള്ളിന് എത്ര രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുപത് രൂപയാണ് പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് റംസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ കേരള കോക്കോ കരി ഒരു തലവേദന ഇല്ല ഒരു ഫ്ലേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല കാരണം അതൊരു ഓയിലി ഫീൽ കിട്ടും അതിന് ഓയിലി ഫീൽ വരും അതിന് അത് കാരണം ചിലർക്കൊന്നും അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് ഇതിന് ഒരു ഹാങ് ഓവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ താഴെ തന്നെ ലേബിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പവർ ഹൗസ് സെക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓൾഡ് മങ്ക് ഓൾഡ് മങ്ങിന്റെ വൈറ്റ് റമ്മ് തലവേദന ഇല്ല ഹെർക്കുലീസിന് തലവേദന ഇല്ല ഐ മീൻ ഹാങ് ഓവറിനെ കുറിച്ചാട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് കരുതി ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കമത്തി ഹാങ് ഓവർ വധത്തി ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല പിന്നെ ജോൺസ് റൂള് ജോൺ റോളറ്റ് അത് നല്ല സാധനം നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നല്ലൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ സീസൺ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് എം ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഇവന്റെ കൂടെ പോകും സീസർ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാണ് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് സീസർ ഒരു ഡ്രങ്ങൻ ചെയ്യും ആ സീസറിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്കിലും കാണാത്തവർ കാണട്ടെ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും പേഴ്സണലി മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ് ഇരിക്കും ഇരിപ്പിട്ട റോയൽ ലുക്കാണ് സീസറിന് അല്ലെ എത്ര രൂപ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഒരു ഫുള്ളിന് പക്ഷെ ആബ്സൊലൂട്ട് വർക്ക് ഫോർ യുവർ മണിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട റമ്മ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാജിക് മാൻ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഹെർക്കുലീസിന്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് റമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾഡ് മാങ്ക് അതിനൊന്നും ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഓക്കെ ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ആ ഫേവറേറ്റ് ജോളി റോജ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഹാങ് ഓവർ ഒരു കിണ്ടി ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സാധനമാണ് ജോളി റോജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് ചോദിച്ചൊക്കെ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കിക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ഓവറും ഒക്കെ പ്രസന്റ് വരുന്നു പിന്നെ ഹൈലാൻഡ് ഹൈ കമാൻഡ് ഓ ഹൈ കമാൻഡ് ആണ് നമ്മളില്ല പിന്നെ പുതിയ ഐറ്റം നമ്മൾ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബുൾ ഇനി ഇതിവിടെ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ നിക്കോളസിന്റെ ഏട്ടാ അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി സാധനമായിരിക്കും നിക്കോളസ് ബ്ലാക്ക് ബുൾ നല്ല സാധനമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബുൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇല്ലില്ല ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ബുൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ബുൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തല ഏതൊരു ആഘോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ആരുടെയും കൂടെ പൊയ്ക്കോളും മുട്ടത്തലയാണ് പണ്ട് ഡ്രാഗൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മണ്ട ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ആണ് ബ്ലാക്ക് ലേമോണിന്റെ ബ്ലാക്ക് റോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഈ ഒരു വരവിനത ലേമോണിന്റെ ബ്ലാക്ക് റം തന്നെ അങ്ങ് പിടച്ചേക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ അതിന്റെ ലിറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ലിറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് വീടിക്ക് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് ബിവറേജിൽ പോയി നല്ല ഒരു അടുപ്പൻ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം മേടിച്ചു ആ തിരിച്ചെത്തി ആ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളുടെ എന്റെ നെയ്ബറും കൂടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഞാൻ കൊച്ചിലെ വിട്ട് കളിച്ചു വളർന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാദർ പാസ് അവേ ചെയ്തു അത് കാരണം ഡ്രങ്കനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു കാരണം ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഓക്സ് മിത്തിന്റെ ഗോൾഡ് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വേഗം മേടിക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോകേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും വലിച്ചു നീട്ടുന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ഡി അങ്ങ് പോവുകയാണ് മദ്യം കുടിക്കാൻ പ്രാണികൾ വല്ലതും വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റിനും പ്രാണികൾ പരസം പരതും കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാര്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വരും അതുപോലെ പഴയ ഒരുപാട് ഓർമ്മ ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്തോ ഒരു ഫീലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് വെള്ളവടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയാണ് അവൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളവടിക്കല്ല
അതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമോഞ്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഡ്രങ്കനും എം ഡിയും ജോമോനും കൂടെ ആയിരിക്കും ലേമോട്ടിന്റെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ഈ മാസം നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഡേ പോലും നമുക്ക് മിസ് ആക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ കാസ് അപ്പോ ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് കരുതി അൽഫലാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എത്തി നമ്മുടെ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അൽഫലാർ ഓക്കെ ബ്രോ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി പുട്ട് കൊത്തു പൊറോട്ട കിഴിയുണ്ടോ കിഴി പൊറോട്ട അല്ലേ കിഴി പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞു പോയല്ലേ ഓക്കെ അവലോട്ട് അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബീഫ് കറി ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് വേണ്ട ബീഫ് വേണ്ട ചിക്കൻ പറ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടുത്തെ കടലക്കറി ഞാൻ മിസ് ചെയ്തില്ലേ കാരണം കടലക്കറി ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് മേടിച്ചാലും കടലക്കറി അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു കടലക്കറി വേണം പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ ഒരു ചില്ലി ചില്ലി ചിക്കൻ എത്തി കഴിയും സ്പെഷ്യലി ഗ്രിൽ ബട്ട് സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ഫോർ എം ഡി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞു കടലക്കറി ഇവിടുത്തെ കടലക്കറിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഏത് കറി മേടിച്ചാലും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ കടലക്കറി മേടിക്കും ഇനി ഒരു ചിക്കന്റെ കാല് ആഹാ നല്ല ചൂടാട്ടാ കൈയൊക്കെ ബന്ധുരി നമ്മുടെ നാടൻ കടലയാട്ട Thank you.